মানে জিঙ্গল গুলো যে হতো ওগুলো আমার ভালো লাগতো না খুব একটা মানে ঘৃণার জায়গায় ছিল আরে কি করতে আছেন ভাই এরকম চুল হলো নাকি চটপট করে এটা গিয়ে দিলাম ক্লায়েন্ট দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে বলছে যে এইটাই তো খুঁজতেছি হারানো সেই দিন স্টারশিপ কোথায় চলে গেছে একটা গানের কারণে পণ্যটাকে আপন করে ফেলার মত একটা ব্যাপার না বিকেল মতো তাই কোনো আক্ষেপ আছে আছে এখন মনে হয় আমি জীবনটাই হয়তো মিউজিকের শেষ করে ফেললাম আর শুভেচ্ছা পুতুল ঘরে আত্মকথনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পুতুল আমার এই মঞ্চে আমার এই আয়োজনে অতিথিরা তাদের খুব ভিতরের কথাগুলো বলেন যে কথাগুলো সাধারণত হয়তো বা অজানাই থেকে গেছে এতটা বছর অথবা কোথাও বলার সুযোগ হয়ে ওঠেনি সেরকম কিছু আজকে যিনি আমার অতিথি তিনি আমাদের সঙ্গীতাঙ্গনের ভীষণ সমীহ জাগানো একটা নাম কারণ তিনি দীর্ঘ দিন ধরে নানান মাধ্যমে সঙ্গীত করছেন সঙ্গীত আয়োজন করছেন সুরকার তবে একটা মাধ্যমের কথা বিশেষভাবে বলতে পারি যে মাধ্যমটিতে তিনি কিন্তু এক এবং অদ্বিতীয় সেটা হচ্ছে বিজ্ঞাপন চিত্রে যে আপনারা নেপথ্য সঙ্গীত শোনেন সেই জায়গাটাতে সাম্প্রতিক সময় তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তার সঙ্গীত জীবনের নানান দিক নিয়ে কথা বলবো তার ব্যক্তি জীবন নিয়ে জানতে চাইব এবং আমি খুব সম্মানিত বোধ করছি আজকে আমার অতিথি আমার সঙ্গে রয়েছেন আজকে শ্রদ্ধেয় রিপন খান স্বাগত জানাচ্ছি আমার আয়োজনে এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আপনাকে পেলাম কিছু কথা জানতে চাইবো এবং শুরুতে অভিনন্দন জানাচ্ছি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের থ্যাংক ইউ কেমন লাগছে অনুভূতিটা একটু ছোট্ট করে যদি জানতে অনুভূতি তো আসলে জাতীয় পুরস্কার তো সবাই আশা করে আর কি আর যেহেতু আমি যে জিঙ্গেলটা করি বিজ্ঞাপনে মিউজিক করি সেখানে জাতীয় পুরস্কারটা নাই নাই তো ধরে নিয়েছিলাম হয়তো পাবো না তো একটা পুরস্কার পাওয়ার কথা ছিল এক চলচ্চিত্রে তো যাই হোক এখন চলচ্চিত্র চলচ্চিত্রের মিউজিক শুরু করেছি লাস্ট থ্রি ইয়ার্স ধরে যার ফলে হয়তো মানে এই পুরস্কারটা আমি পেলাম এটা অনুভূতি অন্যরকম আমার যারা আমাকে যারা ভালোবাসেন তাদের ফোন করলো আমার কাছে খুব একটা অন্যরকম একটা ভালো লেগেছে ভালো লাগার বিষয় আর মাননীয় প্রধান প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে হাত থেকে পুরস্কারটা দেওয়া এটা বিশাল একটা ব্যাপার এই অনুভূতিটা অন্যরকম দীর্ঘ এতগুলো বছর আপনি বাংলাদেশের সঙ্গীতাঙ্গনে কাজ করছেন সেখানে চলচ্চিত্রে এত বিলম্বে আপনাকে পেলাম কেন আমরা অ্যাকচুয়ালি মানে আমার স্টুডিওতে তো ম্যাক্সিমাম চলচ্চিত্রের গানগুলো রেকর্ড হতো ওই সময় সেই সুবাদে সবাই আমাকে অফার করতো রিপন ভাই আপনি এত ভালো ভালো জিঙ্গেল করেন এত ভালো মিউজিক করেন আমার ফিল্মের মিউজিকগুলো করে দেন গানগুলো করেন তাই ওনাদেরকে আমি বলতাম যে এই সেক্টরটাতে চলচ্চিত্রের মানে জায়গাটাতে আমার প্রয়োজন নেই কারণ এটা তো এই চলচ্চিত্র যারা মিউজিক করছেন তারা তো ভালোই করছেন তারাই করুক আর আমি তো জিঙ্গেল নিয়ে ব্যস্ত ব্যস্ত থাকি এইটা নিয়ে আমি থাকি যদি প্রয়োজন প্রয়োজন থাকতো আমি করতাম এটা আমি ওনাদেরকে বলতাম আসলে ইনফ্যাক্ট দুই হাজার সালের দিকে তোমারও হয়তো মনে আছে যে যে কপি ছবি হতো কপি গান হতো হ্যাঁ তারপরে একটু ধরো অসামাজিক টাইপের ছবি হইতো যেগুলো মানে সামাজিক অসামাজিক মানে ফ্যামিলি নিয়ে দেখার মতো না ছবিগুলো হতো ছবিগুলো অত মানসম্মত হতো না আসলে হয়তো দুই একটা হতো কিন্তু আমার কাছে মনে হতো আসলে এই গান এই কাজ কাজের মানে এই কাজের জন্য আমার জন্ম হয়নি এই আমি করতাম না আসলে আর এখন অনেক চেঞ্জ অনেক পরিবর্তন এখন ডিরেক্টার গল্পকার প্রডিউসার হ্যাঁ তারপর যে যারা ব্যানার বড় বড় ব্যানার ইমপ্রেস টেলিফিল্ম থেকে শুরু করে আর আরও বড় বড় ব্যানার যারা ভালো ভালো ছবি নির্মাণ করছেন এবং আর্টিস্টের থেকে শুরু করে সবাই একটু অন্যরকম মানে একটু মানে মোটামুটি অনেক ভালো একটা অবস্থা এখন ফিল্ম আছে এখন ফিল্মের গান মিউজিক করা যায় শুধু আমি করছি আর কি আপনার তরুণ বয়সটা কোথায় কেটেছে ঢাকাতেই কি আমরা তো ঢাকার মানুষ ঢাকার মানুষ একেবারে তার মানে ঢাকার এই আজকের এই বদলে যাওয়ার পুরোটারই সাক্ষী বলা যায় যে প্রতিনিয়ত ঢাকা অনেকটাই বদলে যাচ্ছে যখন শুরু করেছেন তখন সমসাময়িক বন্ধু বান্ধব কারোর কথা কি আজকে জানতে পারি যে কারা একসঙ্গে কোন দলটা আপনারা একসঙ্গে শুরু করেছেন থাকে না সমসাময়িক অনেককে অনেকে থাকেন কেউ টিকে যান কেউ বিচ্যুতি ঘটে তখন থেকে আমার খুব কাছের হম সোহেল ভাই কাদি জামাল ভাই সাগির ভাই 
এই তিনজন আমাকে আমাকে খুব মানে মাথায় করে রাখলো আর কি মানে আগলে ধরে রাখলো আমি কিন্তু আজকে এত দূর আসার পেছনে কিন্তু ওনাদের অবদান অনেকটা আছে এবং যাই হোক ওনারা আমি তো মানে খুব বিজি হয়ে গেলাম ওনারাও মিউজিক করেন ওনারাও সঙ্গীত পরিচালক এবং জামাল ভাই ভালো গায় গণসঙ্গীত ভালো গায় ওনারা হয়তো মানে ওনাদের থেকে আমি একটা আলাদা হয়ে গেলাম কারণ আমি জিঙ্গেল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলাম গিয়ে মিউজিক তো জিঙ্গেলটা তো মানে মিউজিকই তাই না ওইটা কিন্তু ওনারা মানে আলাদা হলাম ঠিকই কিন্তু একটা সময় আবার একসঙ্গে হয়ে গেলাম মানে একসঙ্গে হয়ে কিন্তু আমরা অনেক বছর কাজ করেছি ওনাদেরকে আমি খুব মিস করি এখন অবশ্য আমাদের সাথে আমার সাথে নেই ওনারা বিজ্ঞাপন চিত্রের জন্য গান বানানোর ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য রকমের একটা কি বলবো এটাকে দক্ষতা বলতে পারি বা একটা ধরন একটা আঙ্গিক কারণ সবই মিউজিক সবই সবটাই আমাদের সঙ্গীতের ভাষা একই রকম কিন্তু সেখানে ঘটনা প্রবাহ চরিত্রের প্রয়োজনে পণ্যের প্রয়োজনে নানানভাবে আপনি সেখানে ঢেলে সাজাচ্ছেন নিজেকে অথবা শিল্পীকে এরকম একটা ব্যতিক্রমী ধারা কেন বেছে নিয়েছিলেন বিজ্ঞাপন চিত্রের জন্য গান বানাবেন এটা কখন প্রথম মনে হলো মানে বিজ্ঞাপনে যে জিঙ্গেলগুলো হতো ছোটোবেলায় আমার খুব একটা মানে ঘৃণার জায়গায় ছিল কেন জিঙ্গেলগুলো যে হতো ওগুলো আমার ভালো লাগতো না মানে আমি কিন্তু মানে খুব একটা যে মিউজিক নিয়ে আমার খুব একটা মানে শখ ছিল অথবা মিউজিক করবো তা কিন্তু না বরং এটা নেগেটিভ ছিল ওটা একটা আরেকটা কাহিনী ওটা আরেকদিন বলবো কিন্তু জিঙ্গেলগুলো যে যেত গ্যাকোটাস তারপরে টাচ 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 গ্যাকোটাস তারপরে আরও তারপরে অনেক কিছু মানে একটা কিছু একটা কাশি যে আমার মনে নেই মুহূর্তে ওই জিঙ্গেলগুলো আসলে ভালো লাগতো না মানে কেন যেন আমার ভালোই লাগতো না তো আমি যে এখানে আসবো কে জানে তো যাই হোক এরকম একটা সংগঠন আমরা করতাম এই জামাল ভাই সাগির ভাই সোহেল ভাইদের সহ একটা সংগঠন সংগঠন করতাম সমাজ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী তো ওইখানে পাশে ওটার পাশে একটা স্টুডিও ছিল রিদম স্টুডিও জাফর ভাইটার মালিক ছিল তো ওইখানে একটা ক্লায়েন্টকে বড় বড় সঙ্গীত পরিচালক যারা ছিলেন হ্যাঁ আলী হাসান ভাই আনারউদ্দিন খান হ্যাঁ যারা নাম বললাম যারা চিন অনেকে চিনে তারা অনেক নাম করা এখন হাসান ভাই আছেন কিন্তু আনোর ভাই নেই মারা গেছেন তো ওনারা কয়েকজন মিলে মোস্তাক আহমেদ কাজী জামাল ভাই ওনার কয়েকজন মিলে একটা ক্লায়েন্টকে একটা জিঙ্গেল সুর শোনাচ্ছে একটা দন্ত সংস্কার টুথ পাউডার একটা বিজ্ঞাপন হ্যাঁ ক্লায়েন্টটা যাচ্ছে তাই বলতেছে ওই এত এত গুণী জনদের বলছে ঢাকা আরে কি করতে আছেন ভাই এরকম সুর হলো নাকি এটা কোনো কথা হইলো ভালো সুর কর খুব মানে ইচ্ছা মতো বলতেছে আর কি তা আমি তখন ছোট আমার তখন ষোলো বছর বয়স আমি পাশে দাঁড়িয়ে শুনছি আমার খুবই খারাপ লাগছে যে এত সিনিয়র পার্সন এত সম্মানিত ব্যক্তিদের সুরকার সঙ্গীত পরিচালক একটা মানে কি বলি স্যান্ড গেঞ্জি টাইপের পরে আসছে লুঙ্গি পরা এখানে লুঙ্গি গেঞ্জিটা গুটানো গুটানো আর লুঙ্গির মধ্যে হলো টাকা পয়সা রাখা হ্যাঁ বান্ডিল রাখা একদম তো এই এই গেটা বেটের লোক এই লোকদেরকে ইনসাল করতেছে তা আমি স্ক্রিপ্টটা মুখস্থ করে ওই সময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী যে সংগঠনটা আমাদের গণসঙ্গীত এবং নাট্য মঞ্চ নাটক করতাম আমরা ওখানে তো ওখানে ভালো হারমিয়াম ছিল হারমিয়ামটা আমি শ্যুটটা করে দৌড়ে আবার আসলাম এসে মানে কাউর দিকে তাকালাম না আর কি আমি নিচে বসে সবে নিচে বসা ছিল আমি নিচে বসি ক্লায়েন্টকে বললাম দেখেন তো শ্যুটটা কেমন লাগে তো ক্লায়েন্ট নাকি চট করে বলছে দেখি শ্যুটটা দেখি শুই তো ক্লায়েন্ট নিজে হারমিয়ামটা এগিয়ে দিল আমাকে তা আমি চটপট করে এটা গিয়ে দিলাম ক্লায়েন্ট দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে বলছে যে এইটাই তো খুঁজতেছি তো সবাই তো এর দিকে তাকাই ওর দিকে তাকে কি ব্যাপার রিপন কি শুরু করে নিয়ে আসলো ক্লায়েন্ট পছন্দ করে ফেললো এতক্ষণ যুদ্ধ করতেছি তো যাই হোক সবাই কানা ঘুষা কি যেন বলতেছে আমি তো ছোট মানে অত শুনছি না অত বুঝতে পারছি না ক্লায়েন্ট তো মহা খুশি তারপরে সেই জিঙ্গেলটা রেকর্ডিং হচ্ছে এটা গিয়েছিলেন ইফতার নার্গিস আর যারা ছিলেন ওনার সামনে সবাই মিউজিশিয়ান ছিলাম তাকে তো মনো রেকর্ডিং ছিল মানে ট্র্যাক রেকর্ডিং ছিল না আর এখন তো সফটওয়্যার রেকর্ডিং হয় মাল্টি ট্র্যাক তো যাই হোক ওই ওইটার রেকর্ডিং হলাম হওয়ার পরে মাসখানিক পর দেখি এইটার মানে সবার কানে কানে মানে সবাই কানা করছে রিপন খান তো দারুণ জিঙ্গেল করছে মানে এটা সুপার হিট হয়ে গেছে মানে এটা আমি বুঝতেই পারিনি তারপর সবাই কানা ঘুষা কানা ঘুষা তারপর একদিন মানুষ বঙ্গোপাধ্যায় আমাকে বলতেছে রিপন তুই নাকি সুপার জিঙ্গেল করছিস হেভি হিট হিট জিঙ্গেল করছিস তুই আমাকে হেভি জিঙ্গেল একটা করে দিবি তখন চিন্তা করলাম যে যদি মানে মিউজিক করতেই হয় যদি আমাকে জিঙ্গেল অথবা মিউজিক করতেই হয় তাহলে আমি আমি নিজেকে তৈরি করে নেব হ্যাঁ সবাই মানে কোনো রকম করে চলে কোনো রকমভাবে ডিলগুলা ভালো হয় না 
তারপরে অর্থকরীর একটা ব্যাপার আছে সেই কারণে দেখলাম যে অল্প টাকা নিয়ে কাজ করে তা আমি বললাম কি মানুষ দা তখন দুই হাজার টাকা বাইশশো টাকা হলো হায়েস্ট জিঙ্গেলের পেমেন্ট টোটাল মিলে তাই মানুষদের বললাম এক সেকেন্ডের মধ্যে বললাম যে মানুষ আপনি আমাকে ছ হাজার টাকা দিবেন তো মানুষদের একটু ঘুরে কথা বলছিল অন্যদিকে আমার দিকে ঘুরে বলতে শুনে ঘুরে বলছে তোকে আমি ছ হাজার টাকাই দেবো তোকে আমি তাই দিব তুই আমাকে হেভি জিঙ্গেল করে দিবি তো পরের দিন গেলাম মানুষদের এসেই আমাকে ছ হাজার টাকা ধরা দিল তো এটা আমার খুব স্মরণীয় মানুষদেরকে অনেক ধন্যবাদ অনেক কৃতজ্ঞতা তারপরে সেই জিঙ্গেলটা করলাম ঝুমকা প্রিন্স শাড়ি গাইলো বেবি নাজদিন এবং তখন তো মনো রেকর্ডিং তখন মিউজিশন ছিল আমার খুব বন্ধু খায়েম তারপরে মানাম ভাই পিয়ারো খান মিলনদা সবে বড় বড় মিউজিশিয়ান তারা এটাতে বাজিয়েছিলেন ওই তারপর ওইটা সুপার ডুপার হিট ওটা মডেল ছিল তারিনের বড় বোন নাহিন আরও দুটো মেয়ে মানে মানুষদার যে বিজ্ঞাপনটা শাড়ি বিজ্ঞাপনটা সেটা শুটিং হয়েছিল বেঙ্গল স্টুডিওতে ওল্ড টাউনে কত সালের এটা এইটি থ্রিতে এইটি থ্রিতে এবং সেটা সুপার ডুপার হিট তারপর তো আমি জানি না কি করে আমি এই জায়গায় চলে আসলাম আশির দশক থেকে শুরু আজকের দিন পর্যন্ত রিপন খান একজনই এই অঙ্গনটাতে আপনি তো বিজ্ঞাপনেরও নানান বিবর্তন দেখেছেন একটা সময় তো এত আজকের দিনের মতন এত কাহিনী নির্ভর বিজ্ঞাপন হতো না তখন বিজ্ঞাপন ব্যাপারটাই খুব ছোট্ট ব্যাপ্তির মধ্যে দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করার একটা ব্যাপার এই ক্ষেত্রে ভালো করতে গেলে বা কেউ যদি আজকের একজন তরুণ যদি চিন্তা করে যে আমিও রিপন খানের মতন একটা জায়গায় একদিন নিজেকে দেখতে চাই তাহলে কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত না না মানে অ্যাকচুয়ালি তো আমার দুইটা ছেলে তো আছে দুইটা ছেলেও তো মিউজিক করছে যে ওরা যে জিঙ্গেলে একদম অনেক কিছু করে ফেলছে ফেলতে পেরেছে সেটা তো না আসলে আর অন্যদের বেলা তো বলাই যাবে না মানে আসলে এইটা আসলে আমি নিজেও জানি না আসলে মানে এই এটা কি করা দরকার আমি আসলে নিজেরটা আমি নিজেও বলতে পারবো না অথবা কোনো সাজেশনও কারোর জন্য নেই অ্যাকচুয়ালি যেটা আমি বুঝি মানে বলতে পারি সেটা হলো যে প্রোডাক্টটা আসলে প্রোডাক্টটা নিয়ে ভাবনা এবং নির্মাতার সাথে বসে মানে আলোচনার মাধ্যমে এটাকে কি করা যেতে পারে কি করলে ভালো হয় এইটার মানে সমন্বয় কিন্তু জিঙ্গেলটা আসলে ভালো হয় আসলে আরেকটা হলো যে আমি খুব মিস করি আফজল হোসেনকে আফজল হোসেন আহমেদ সাবের তারপরে সদরুল পাশা তারপর সাইদুল রাম টুটুল তারপরে সালাদ্দিন লাবলু তারপর তারেক আনাম তারপরে এখন কাজ করছে এখনও অনেক কাজ করছে আগে থেকে কাজ করছে আসলে সৈয়দ আপন হাস আসান ট্রোপা মজুমদারের হাজব্যান্ড ওনাদেরকে মিস করি কারণ ওনাদের কাজগুলো কিন্তু আমার সব ম্যাক্সিম হিট যেগুলো মানুষের মুখে মুখে হ্যাঁ ওইটা একটা টুইস্ট ব্যাপার ছিল আর কি বোঝা পড়াবার রসায়নটাই মনে হয় এমন ছিল না ওইটা মানে তারা অ্যাকসেপ্ট করতে আমার কাছে এর হিট জিঙ্গেল আই ডোন্ট নো ওয়াই মানে আমি করতাম এটা হিট হয়ে যেত এটা একটা ব্যাপার ছিল আর একটা ছিল যে তারা আমার যেটা এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে এরকম কখনো কথাটা বলি নেই তারা ভাবতো আমাকে নিয়ে হয়তো বা দেড়শো হয় বিজ্ঞাপনটা হিট করতো আমি বলছি না এখন কেউ ভাবুক আমাকে নিয়ে আমি মানে সমন্বয়ের একটা প্রবলেম আছে এখানে তো আমার এখনকার একদম মানে খুবই জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন নির্মাতা আমার আমার ধারণা না মানে এটা আমি জানি যে এটা উনি আমাদের দেশে সবচাইতে সর্বাধিক বিজ্ঞাপন উনি মাসে অনেক বিজ্ঞাপন তৈরি করেন উনি তো ওনার কাজ করি আমি ম্যাক্সিমাম এনিওয়ে তো ওনাকে আমি বলছিলাম যে জিঙ্গেল বেসড কিছু হওয়া উচিত একটা প্রোডাক্টকে মানুষের মনে রাখার জন্য মানে আমি তো আসলে মানে নিজেরটা নিয়ে যে এক্সপ্লেন করা যায় না আর তুমি তো বুঝতেই পারো যে যেসব জিঙ্গেলগুলো হিট হয়েছিল সেগুলার প্রোডাক্টগুলোর কী অবস্থা তুমি হিসাব করে দেখো যেমন ধরো বাবা ওই ওই প্রোডাক্টটা কোথায় চলে গেছে দেখো তারপরে মানে আমি এখন অত মনে নেই যেমন স্টারশিপ কোথায় চলে গেছে মানে কেন গেছে যদি আমার মুখে বলা মানে সাজে না তাও তো বলতেই পারি একটা জিঙ্গেলের কারণে কিন্তু অনেক দূর চলে গেছে মানুষের মুখে মুখে তুমি এখন তুমি একটা মানে যারা শুনেছে অ্যাটলিস্ট ছোটবেলায় তাদের স্টারশিপ বলো বলে দিতে পারবে কোনটা একটা গানের কারণে পণ্যটা কি আপন করে ফেলার মতন একটা ব্যাপার না বিজ্ঞাপন তো তাই হ্যাঁ বিজ্ঞাপনটা তো তাই তুমি বিজ্ঞাপন যদি এন্টারটেনমেন্ট করো নিজের খুশি জন্য তুমি 
নিজে এটা নির্মাতা হইলা নিজের পিঠে নিজের পিঠ থাপড়েলা কিন্তু প্রোডাক্টের কোনো প্রফিট হলো না সেই বিজ্ঞাপনের কোনো ভ্যালু নেই বিজ্ঞাপনের ভ্যালু কখন হবে যখন এই প্রোডাক্টটা মানুষের প্রোডাক্টের নামটা মানুষ মুখে মুখে রাখবে এবং বিক্রি বাড়বে সেটি তো বিজ্ঞাপন তো বিজ্ঞাপন মানুষ কেন করে কেন এটা বিজ্ঞাপনটা করে এটা প্রচার করবে কোনো তো কারণ নেই অযথা একটা সুন্দর এন্টারটেনমেন্ট টাইপের বিজ্ঞাপন হলো কোম্পানি কোটি টাকা দিয়ে এটা টেলিভিশন চালালো তার কোম্পানি তার প্রোডাক্টে কী লাভ হলো যাই হোক এটা আমার অনেক বেশি বড় কথা হয়ে যাচ্ছে এনিওয়ে কিন্তু একটা প্রোডাক্টের জন্য ভালো একটা বিজ্ঞাপন হওয়া উচিত তার মধ্যে জিঙ্গেল উল্লেখযোগ্য দ্যাটস ইট বিজ্ঞাপনে গাইতে হলে কি কোনো বিশেষ কণ্ঠের দরকার হয় মানে আপনি কোন কণ্ঠগুলোকে যেমন আপনার আপনার সঙ্গে কাজ করা অবিস্মরণীয় কয়েকটা কণ্ঠের কথা তো বলতেই পারি শ্রদ্ধ সুমনা হক সেখানে একজন এবং তার কণ্ঠের যে বৈশিষ্ট্য মানে আপনি একজন কম্পোজার হিসেবে সুস্রষ্টা হিসেবে কোন ধরনের কণ্ঠকে বাছাই করেন একটা জিঙ্গেলের জন্য সিঙ্গারের সাথে একটা মানে মিনিমাম একটা স্বস্তির বিষয় থাকে যেমন সিঙ্গার আমাকে আমি কারণ আমার তো ডেলি কাজ করতে হয় প্রত্যেক দিন কাজ করতে হয় আমি যদি এখন সিঙ্গারকে অনেক অনেকে ভাবে যে রিপন খান আমাকে ডাকলে তো দুদিন আগে বলবে তাও দুদিন পর আমি রেডিমেডি হয়ে যাব আসলে তা না আমার এখন মানে এখনই দরকার যে সিঙ্গারটা আমাকে এখন ডাকলে এখনই মানে এসে গে যেতে পারবে আমাকে সময় দিতে পারবে তার সাথে আমি ডিসকাস করে কাজটা করতে পারবো এটা একটা গান না যে আমি একটা সুর করে রাখলাম মিউজিক করে রাখলাম ট্যাঙ্কা ট্যাঙ্কা করে বাজালাম সুর করলো ঢাকা ঢাকা করে বাজালাম তারপরে সে বললাম যে সুর টিং 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 লা লা এই হবে তুমি গিয়ে দেবো ন বিজ্ঞাপন সেটা না এটা অনেকে জানে ওই জানেই না সিঙ্গার আমাকে যথেষ্ট মানে সময় মতো সময় দিবে এইটা আমি মানে একদম মানে আমার কি বলে এটাকে মানে আমি আমার কনফার্ম আমি থাকবো এরকম একটা বিষয় থাকবে তারপর যখন আসবে যথেষ্ট সময় নিয়ে আসবে একটা জিঙ্গেল আমি আমার অনেক জিঙ্গেল আছে আমি বিশ মিনিটে করেছি সুপার ডুপার হিট সে বসবে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা যখন এটা আসলে আমি তো টাইম চিন্তা করে আমি তো কাজে বসি না আমি সকলে যাই স্টুডিওতে গভীর রাতে বাসায় ফিরি এর মধ্যে কত কিছু করছি সেটা তো মানে আল্লাহ জেনে এর মধ্যে হ্যাঁ এখন আমাকে গুছায় করতে হবে উমুক সময় সিঙ্গার আসবে আমি বসে থাকবো মোস্ট টাউন দিতে থাকবো চুল টানতে থাকবো বসে বসে নো নট লাইক দেন এটা ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক আমি যখন আমার কাজটা করব আমি আমার সিঙ্গারকে ডাকবো ও উনি আমাকে মানে সাথে সাথে চলে আসতে খুব ভালো হয় নাহলে একটু সময় লাগে আসু আসলো তারপরে আমরা ডিসকাস করব কি করবো গায়ে কি কেমন হবে সুরটা কেমন হলো মিউজিকটা কেমন সব আমি শেয়ার করি করলে তো এটা আসলে ভালো হয় টিম ওয়ার্ক তুমি তো গান করো তুমিও ভালো বুঝো এটা তো এইভাবে কিন্তু আর জিঙ্গেল করা হয় আরেকটা হলো যে যেমন সুমনার কথা বললা মানে ওর যে কণ্ঠটা ছিল যেটা আমি এবং ওর ও যে আমাকে সময় দিত মানে এটা ওর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ ও শুনলে হয়তো খুশি হবে ও আমাকে তো অলমোস্ট মানে কি বলবো মানে ওর জীবনের ম্যাক্সিমাম সময় তো আমাকেই দিয়েছে জিঙ্গেলের পেছনে দিয়েছে এবং যার ফলে ওকে নিয়ে আমি বেশি কাজ করার আমার সুযোগ হয়েছে আর হিট জিঙ্গেল কিন্তু গিয়েছে অনেক যেমন সাকিল আপনা হারানো সেই দিন মনে ভাসে আজও এখনো সজীব যেন হয়নি বিধিন মনে আছে তো এই সাকিল আপনার গাওয়া হিট জিঙ্গেল তো এরকম আরও গিয়েছে অনেকে অনেকে গাইতে চাইতো গাওয়াতে পারতাম না হুম অনেকে শুনলে হয়তো মানে সিঙ্গার গাওয়া কি না মানে এটা অনেক সময় দরকার হয় নির্দিষ্ট অথবা এরকম ফেমাস অথবা আনকমন ভয়েস যারা গাচ্ছেন তাদেরকে লাগে যেরকম পান্থকানাকে দিয়ে আমি জিঙ্গে করিয়েছি কয়দিন আগে পান্থকানায় দিয়ে পান্থকানাকে দিয়ে আমি একটা একটা কোম্পানির একটা টাইটেল গানও করিয়েছি তো এরকম দরকার হয় যেমন একটা বিজ্ঞাপনের জিঙ্গেল করেছি আমার কাছে মনে হয়েছে মনে হয়েছে যে আমার ছেলেকে দিয়ে করা হৃদয়কে দিয়ে করালে ভালো হবে ওকে কিন্তু করিয়েছি এরকম এটা দরকার হয় অনেক সময় অনেক মানে বিজ্ঞাপনের স্বার্থে প্রোডাক্টকে হাইলাইট করার জন্য লাগে কিন্তু ম্যাক্সিমামই লাগে না আপনার 
দুই সন্তানের কথা তো চলেই আসতে হয় তারা বাংলাদেশের সঙ্গীতাঙ্গনে বেশ অনেক দিন অনেক বছর হয়ে গেছে ভীষণ জনপ্রিয়তার সঙ্গে এবং দারুণ মেধাবী দুজন সঙ্গীত পরিচালক আমরা পেয়েছি আপনারই হাত ধরে হৃদয় খান এবং প্রত্যয় খান দুটো নামই যথেষ্ট আর এর থেকে বেশি বিশেষণ দরকার নেই ওদের শৈশবটা কেমন ছিল মানে কতটা সঙ্গীতের ভিতরে আপনাকে তো দেখেছে অবশ্যই জন্মের পর থেকে আপনার আশেপাশে ঘোরার সেই ব্যাপারগুলো বা অবচেতনেই কতটা ঢুকেছে মিউজিকটা ভিতরে সেরকম ছিল নাকি একেবারে হাতে কলমে ধরে শেখাতে হয়েছে একদমই না হাতে কলমে তো মানে একদম আমি এই সময় তো পাইও নেই অথবা সেই সুযোগ হয়নি অথবা চিন্তাও করিনি এখন ওরা যে কেমনে কি হয়ে গেল হাল্লা যাবে এটা আমি সত্যি জানি না একদিন অবাক হয়ে গেলাম হৃদয় মিউজিক করছে হ্যাঁ তুমি মিউজিক করছো মানে তুমি দেখছো স্টুডিও ছিল কাকড়ালে বড় তারপরে আমার বাসাও ফুল সেট ছিল বাসায় বসে মিউজিক করতেছে গান করতেছে আর দিন দেখি সকল দলে ইমনকে ডেকেছে যে আঙ্কেল দেখে যাও আমি এটা গান করেছি ইমন বলছে বস যে হৃদয় তো সুপার গান করে ফেলছে মানে এরকম আস্তে আস্তে শুনছি দেখছি দেখে দেখে হঠাৎ করে তা গান করলো তা বললাম ঠিক আছে ভালো ভালো করে করো ভয় পেলাম যে গান করো মানুষ শুনলে ভুলভাল আছে কিনা একটু চেক করলাম বললাম দেখলাম না ঠিক আছে তারপর তো হিট হয়ে গেল কোনো একটু প্ল্যান করো না কোনো কিছু হাতে খুঁড়িও না কোনো কিছুই তাহলে একেবারে অবচেতনেই মিউজিকটা ঢুকে হ্যাঁ ছোট প্রত্যয় যেটা ওটো তাই কেমন লাগে এখন মানে এখন এই সময়ের প্রজন্ম হয়তো বা আগে হৃদয়কে চিনবে তারপরে গিয়ে হৃদয়ের বাবাকে চিনবে তো সেই ব্যাপারটা কেমন লাগে যে নিজের সন্তান একদম বাবা যখন সন্তান মানে সন্তানের কিছু উন্নতি হলে অথবা সন্তান একটা জায়গায় পর্যায়ে গেলে সব সব বাবার একই ধরনের ফিলিংস আমারও তাই নাথিং মানে ডিফারেন্ট কিছু না ওদের প্রতি কোনো পরামর্শ থাকে কি এবারে না পরামর্শ তো থাকেই মানে দেওয়ার সুযোগ নেই কারণ ওরা মানে ভালোই করছে ভালোই জানে কিন্তু মানে কোনো হয়তো বা ওরা কোনো কারণে ফলো সুবিধা তো পাই বা যেহেতু বাবা মিউজিক ডিরেক্টর সুবিধা অনেক পাই তুমিও ভালো জানো কি ধরনের সুবিধা পেতে পারে ওগুলো তো পাই ভাবনা বিনিময়ের জায়গাটা হয় আপনি কি কিছু শেখেন হৃদয়ের কাছ থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ ডিফিনেটলি এটা তো আমাকে বলতেই হবে আমি প্রত্যেকের কাছে অনেক শিখি প্রতিনিয়ত শিখি কারণ এই সময়ের কান বিশ্ব সঙ্গীতের সঙ্গে তাদের নিবিড় যোগাযোগ সবটা তাদের শুনতে হয় এবং সেভাবেই বেড়ে ওঠা তো সেইখান থেকে অবশ্যই আমার আমার মনে হয় যে এই আদান প্রদানের জায়গাটা খুব অন্যরকম হয় হ্যাঁ আমি তো একসঙ্গে কাজ করি প্রত্যয় আমি একসঙ্গে কাজ করি হৃদয় স্টুডিও আছে আলাদা আর প্রত্যয় আমি একই স্টুডিওতে কাজ করি শুধু একই মানে আমার স্টুডিওতেও কাজ করেও সুতরাং শেয়ারিংটা হয় সাম্প্রতিক সময় কোন না বিয়ে দিয়েছেন কেমন লাগছে এই অনুভূতিটা ওই অনুভূতি আসলে অনুভূতি তো না এটা একটা সুখ পাশাপাশি একটা কষ্টের ব্যাপার মেয়েকে আরেকটা ঘরে দিয়ে দেওয়া এটা আসলে যারা মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন তারা ভালো বুঝতে পারবে ভালো বুঝতে পারবে জীবনের এই দীর্ঘ পথ চলায় কোনো আক্ষেপ আছে যে আরেকটু অন্যরকম হতে পারত বা আরেকটু গোছানো হতে পারতাম বা কোনো কিছু নিয়ে দুঃখ বোধ কোনো সংশোধনের সুযোগ যদি কখনো পেতেন ওই ঘটনাটা ঘটতো না অথবা এই ব্যাপারটা হতো না এরকম কিছু আছে কারণ যারা মিউজিক করে তারা আসলে ওই পৃথিবীর অন্য কিছু মাথায় ঢুকে না এটা মানে যারা অন্য যারা মিউজিক করেন তারাও তাদেরও সম্ভবত আমার মতোই দশা আমার এরকম অনেক আছে অনেক এবং সেটার একটা মানে মানসিক কষ্ট আছে আবার ভুলেও যাই এটা খুব খারাপ মিউজিক করতে গিয়ে ভুলে যাই যখন আমি ছোটোবেলায় ব্যবসায়ী হওয়ার আমার ইচ্ছা ছিল আর কি আমি আব্বুকে বলতাম ব্যবসায়ী হব খুব ছোটো তখন আর আব্বু গান বান্ধা করতেন হি ওয়াজ এ ব্যাঙ্কার অলসো তো গান বান্ধা করতেন গান বাজার লোকজন সবাই আসতেন বড়ো বড়ো যারা অনেকে আসতেন তা আব্বু ব্যাংক থেকে এসেই সবাই নিচে বসে একটা গান আসর হতো তো সেখানে অনেকে দেখতাম যে ওনাদের খুব একটা উন্নতি নেই আমাকে চোখে লাগতো আর কি এবং কত কতগুলো ঘটনা আছে তো সব নাই বললাম তখন মনে করতাম যে মিউজিক করলে মনে হয় আসলে মানুষ এরকমই থাকে তো আসলেই সঙ্গীত করলে আসলে অন্য কিছু মানে মাথা থাকে না সঙ্গীতই সঙ্গীতের মধ্যেই ডুবে থাকে তো এরকম আমার অনেকবার হয়েছে অনেক কিছু ঘটনাও আছে ঘটনা মানে কি অনেক কিছু মানে করতে পারি নেই শুধু মিউজিকের জন্য মনে হচ্ছে যে আমার কাছে এখন মনে হয় যে আমি জীবনটাই হয়তো মিউজিকের শেষ করে ফেললাম আর কি 
শেষ করি নাই মানে মানে নিবেদন করে দাও নিবেদন করে দাও আর কি হ্যাঁ ওইটাই আমার হ্যাপিনেস ওখানে আমার সাকসেস এই সঙ্গীত আপনাকে সবচেয়ে বড় আনন্দের জায়গা কোনটা দিয়েছে সবচেয়ে বড় পাওয়া আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া আমার মেয়ে কারণ আমার বোন নাই আমার বোন নাই আমার এই জায়গাটা সাংঘাত একটা আশা ছিল যে আমার মেয়ে হবে বড়টা হৃদয় হলো বড়টা পরেরটা আশা ছিল হলো প্রত্যয় তারপরে আল্লাহ আমাকে মেয়ে দিয়েছে এটা আমার বিশাল বড় একটা প্রাপ্তি আমার জীবনে খুব ভালো থাকা হোক মানে এরকমটাই চাই আপনাকে এবং আমাদের জন্য তো মানে এই রিপন খান নামটা আমাদের সঙ্গীতাঙ্গনে আমরা যারা সঙ্গীতের মানুষ আছি আমাদের কাছে অনেক বড় একটা নাম এবং আপনি অনেকের অনুপ্রেরণা কারণ এই ক্ষেত্রটাই বিশেষ করে অনেকে ভালো করতে চায় অনেকে আসতে চায় সেখানে অনুপ্রেরণার একটা নাম বলতে বললে সেই নামটাই হয়তো আপনার হবে তো খুব ভালো লাগলো আজকে আপনার সঙ্গে কিছুটা সময় আমি তো খুব ভালো তুমি যে থাকবো আমি যে জানতাম না তো আমাকে বলেছে পুতুল থাকবে তো পুতুল তো অনেকে হতে পারে বা তুমি যে সেই আমি খুব ভালো লাগছে সারপ্রাইজ হয়েছি আমার দারুণ লাগলো আমার আয়োজন আসবার জন্য আরো একবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই কি বলতে চান কেমন লাগলো খুব ভালো লাগলো তোমার তোমার উপস্থিত মানে তুমি তো অনেক বাংলাদেশের একজন নাম করা উপস্থাপিকা এবং বাংলাদেশের অনেক উঁচু স্তরের একজন সিঙ্গার এবং তুমি শুরু করার এবং তোমার হাজব্যান্ড রেজা অনেক বড় মিডিশিয়ান হিজ ফ্রম অস্ট্রেলিয়া আমার খুব প্রিয় একটা ছেলে ও আমার একটা গানে গিটার বাজিয়েছে এত ডিসেন্ট একটা ছেলে যে চিন্তার বাইরে বাংলাদেশে এমন ছেলে বলে খুব কম আছে মানে আমি ওকে দিয়ে দেখলে মন ভরে যায় ওকে একটা কথা বলবো ওকে আমি সময় দিতে পারছি না ওকে কিন্তু আমি সময় দিব ভাবছি কিন্তু সময় হচ্ছে না একদম লং টাইম ওকে ওকে ওর সাথে আমি মিউজিক নিয়ে বসবো রেজার সাথে তোমার হাজব্যান্ড আমরা দুজন মিলে আপনার কাছে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি তো আসবে এবং আমরা আপনার সঙ্গে ইনশাআল্লাহ কিছুটা সময় কাটাতে পারলে অনেক কিছু শিখতে পারবো জানতে পারবো বলে মনে হয় না রেজার কাছে শেখার আছে কিছু রেজার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে রেজা অনেক ভালো বুঝে রেজার মানে টেস্ট আলাদা डिफरेंट সে ভীষণ আনন্দিত হবে ভীষণ সম্মানিত বোধ করবে এবং আমিও শেষ কথাগুলো আমার মন ভরে গেল আপনার কাছ থেকে পাওয়া অনেক বড় আশীর্বাদ ওইটা খুব ভালো থাকুন আবারও ধন্যবাদ জানাই আমার আয়োজনে আসবার জন্য নিশ্চয়ই অন্য কোনো আয়োজনে আরও অনেক দীর্ঘ আলাপ হবে আপনার এবং সবচেয়ে বড় কথা আমার সঙ্গে বসতে বসতেই আপনার ক্লায়েন্টদের নানান ফোন আসলো এই যে এত ব্যস্ত সময়ের মধ্যে আপনি আমাকে কিছুটা সময় দিলেন এখন এখান থেকে গিয়ে আবার স্টুডিওতে ঢুকবেন এটা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া থ্যাংক ইউ তুমি ভালো থেকো হয়তো আরেকবার বেঁচে থাকলে দেখা হবে নিশ্চয়ই দেখা হবে ভালো থাকবেন দর্শক পুতুল ঘরে আত্মকথনে আজকে এই শ্রদ্ধেয় মানুষটিকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি আমার অনেক প্রশ্ন ছিল আমার অনেক কৌতূহল ছিল যে এই বিজ্ঞাপন চিত্রের নেপথ্যে কী ঘটে আসলে কিছুটা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করেছি জানিয়েছি আপনাদের আশা করি ভালোই লেগেছে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আগামী পর্বে শুভকামনা